Jag tror att du säkert har hört ordet dela tidigare. När till exempel någon säger till dig att du ska dela pengar mellan dig och din bror eller dig och din kompis eller något annat. Och det betyder egentligen att, dela, att man bara delar upp någonting. På engelska kallar man det för divide och det är där division kommer ifrån. Om man säger till exempel att man har fyra enkronor. Vi har fyra kronor. Så det är fyra kronor. En, två, tre, fyra. Och här har vi en liten bild av kungen på dem. Och så är vi två stycken. Vi kan börja med att... Ska vi dela upp de här pengarna mellan oss? Så vi börjar med att rita mig här. Vi får se om vi kan rita något som ser ut som mig. Det är jag här. Så har jag en massa hår. Sådär. Och här har vi dig. Där är du. Och så är du skallig. Och har... Polisonger och ett öra. Så där jag ska inte fokusera för mycket på den här teckningen. Lite skägg också. Det där är du, det här är jag. Och så har vi de här fyra enkronorna. Nu ska vi dela upp dem mellan oss två. Vi har alltså fyra enkronor. Eller det är quarters i originalet på engelska. Men vi är en krona i vårt fall. Vi är två stycken. Två av oss. Nu ska vi titta lite på det två. För vi har alltså fyra stycken och vi ska dela upp dem i två likadana högar. Och något sånt här har du säkert gjort tidigare. Vad är det som händer? Var och en av oss kommer vi få två stycken en krona. Och vi delar dem i två. Två högar. Så vi tar de fyra. Och så delar vi dem i två jämna eller lika högar. Två högar som är lika stora. Och då delar vi helt enkelt upp dem. Alla fyra delar vi i två grupper. Här har vi alla fyra. Och så har vi delat dem i två grupper. Vi har fyra stycken. Detta är grupp ett. Här. Där har vi dem. De får jag. Och detta har, har vi grupp två. Och den får vi för du. Och hur många enkronor finns det då i varje hög? Jag har en, två. Så har vi lite bättre färg. Ett, två. Och du har en, två. Nu har vi alltså, för att om vi ska skriva det här matematiskt. Och det, det här har du säkert gjort någon gång. Och dela det här. Men för att skriva det rent matematiskt. Så ska vi, nu får du se hela bilden på mig också. Hur skriver vi det här matematiskt då? Jo, vi skriver fyra dividerat med. Så den här fyran. Den här fyran här uppe är den här fyran. Och så ska vi dela dem i två grupper. Vi har alltså grupp 1 och grupp 2. Vi ska dividera den i två grupper. Det är lika med. Och när man dividerar 4 i två grupper så får man två kronor i varje grupp. Alltså blir 4 dividerat med 2. 2. Och det jag egentligen vill visa här är att division eller att dela är någonting som du alltid har gjort utan att kanske tänka på det som matematik. Men på ett sätt så är det motsatsen till multiplikation. Och när jag sa att jag hade två grupper med två enkronor i varje så skulle jag kunna multiplicera de två grupperna med två i varje med varandra. Och då får reda på att jag har totalt fyra stycken enkronor. Så de här två uttrycken, 4 dividerat med 2 och 2 gånger 2, säger lite samma sak. Men nu ska vi göra några exempel så att du får se lite hur det här fungerar. Vad är 6 dividerat med, jag ska försöka göra det här fint och färgkodat, 3. 6 dividerat med 3, vad blir det? Vi börjar med att rita sex saker. Vi kan göra det lite intressant. Så vi tar godisgrodor. Gröna godisgrodor. Sex stycken ritar vi. En, två, och tre, fyra, fem, sex stycken gröna godisgrodor. Och ett sätt som vi kan tänka på det här är att vi vill ta de här sex godisgrodorna och dela upp dem i tre lika stora grupper med grodor. För vi är tre stycken som ska dela på dem och det är viktigt att alla får lika många. Så då ska vi dela upp dem i tre grupper. Vi har sex stycken. Det är det. Vi ska dela upp dem i tre lika stora grupper. Då börjar vi här. En grupp där med två stycken. 
en grupp här. Där har vi andra gruppen. Och tredje gruppen där. Och var och en av grupperna har alltså hur många godiskroder? Vi har en, två, en, två, en, två. Två godiskroder i varje. Så 6 dividerat med 3 är alltså lika med 2. Så ett sätt att se på det här är att vi tar 6 och delar upp det i tre grupper. Man kan också se det på ett något annorlunda sätt. Det är inte helt annorlunda men man kan tänka på det lite på ett annat sätt. 6 dividerat med 3. En gång till. Den här gången kan vi säga att vi har gelehallon istället. 2, 3, 4, 5, 6. Så istället för att dela upp det i tre grupper. Det är en grupp, två grupper och tre grupper. Istället för att dela upp det i tre grupper så delar vi istället upp det att vi har 6. Jag vill dela upp det i grupper med 3. Så jag ska alltså dela upp det i grupper där varje grupp innehåller tre stycken. Sådana här gelehallon. Där har vi en grupp med tre stycken. Och där har vi den andra gruppen med tre stycken gelehallon. Den här gången kan vi bara vara två stycken som delar på dem. Så jag tar alltså mina sex och delar upp dem i två grupper med tre i varje. Och det blir också två grupper. Och det är ett annat sätt att tänka på exakt samma problem. Och då ser man ju att det finns ett samband med, genom, med sex genom tre. Eller sex dividerat med tre. Och sex dividerat med två. Men nu tänker vi vad sex dividerat med två är. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gelehallon igen så här vi. 6 dividerat med 2. Om vi delar upp det i två grupper så har vi en grupp här. Och en grupp här. Och varje grupp har tre element eller tre stycken gelehallon i sig. Eller så kan man ju se på det på andra sättet. 6 dividerat med 2. Då tar vi sex saker. Här har vi de riktiga gelehallorna som är riktigt röda. Vi tar dem. Varje grupp, vi ska vi dela upp dem i grupper så att varje grupp har två stycken. Där har vi den första gruppen med två. Nästa grupp. Behöver inte vara i ordning. Vi kan göra så här istället. Och där har vi vår andra och tredje grupp. Det behöver inte alltid ligga i ordning utan jag vill bara visa att man kan dela dem hur man vill. Då har vi tre grupper. Och det blir lika med tre. Men se här, lägg märke till att det är ingen sammanträffande att 6 genom 3 är 2 och 6 dividerat med 2 är 3. Jag ska skriva ner det. Du säger här 6 dividerat med 3 är lika med 2 och 6 dividerat med 2 är 3. Och anledningen till att det, man ser den här relationen där man kan byta ut den här 3 och 2 med varandra är egentligen därför att 2 gånger 3 är lika med 6. Om jag har till exempel om jag har två grupper med 3. Så jag ritar två grupper med 3. Här har vi en grupp. Och här har vi en grupp till med 3. En grupp och en grupp till med 3. De här två grupperna med 3 är lika med 6. 2 gånger 3 är lika med 6. Eller så kan man säga det på, det på ett annat sätt. Och säga att vi har tre grupper med 2. Så har vi en grupp. Då har vi nästa grupp, två. Och sen en grupp till med två. Vad är det lika med? Det är lika med tre gånger två. Och det är, det är också lika med sex. Två gånger tre är sex. Och tre gånger två är lika med sex. Och det här såg vi i multiplikationsvideon tidigare. Att ordningen är inte viktig. Det spelar ingen roll vilken ordning man sitter, sätter dem här i. Om man har sex saker och vill dela upp dem i grupper av två. Så får man tre. Vill man dela upp dem i grupper av tre. Så får man två. Vi ska ta några fler exempel här. Så kommer det bli mycket klarare. Vad det här med dividera eller division är för någonting. Om vi tar 9. 9 dividerat med 4. Vi har alltså 9 stycken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. När man då dividerar med 4 för det här problemet så är det kanske, så tänker vi oss att vi delar upp det i grupper med 4. 
Så vi ska se om vi har grupper med fyra vi kan få ut här. Där har vi en grupp med fyra. En, två, tre, fyra stycken inuti. Sen gör vi en grupp till med fyra. Och då har jag en kvar här nere som är ensam. Och den kan ju inte bli fyra stycken. Och den kan vi inte göra fyra av. Så då har vi, vet vi att nio genom fyra eller det konceptet som vi ska försöka förstå är att 9 dividerat med 4 är lika med två grupper och sen har jag, där är en grupp, där är en grupp till och sen har jag en som är kvar, en rest den blir över och den kunde jag inte dela så då kan vi kalla det för en rest eller som det heter på engelska remainder, ibland skriver man rem 2 och rest 1 om jag istället för att 12 dividerat med 4 var så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Här har vi 12 stycken gelehallon igen. 12 dividerat med 4. Då ska vi dela upp de här 12 gelehallonen i grupper med 4 gelehallon i varje grupp. Så här har vi en, den första gruppen. Här har vi den andra gruppen. Och den tredje gruppen har vi här. Och det finns ingenting kvar som vi hade här tidigare. Ingen rest alls utan allihopa gick in i våra grupper. Vi fick tre stycken grupper med fyra i varje. 1, 2, 3. 12 dividerat med 4 eller delat med 4 är alltså lika med 3. Du ser också att 3 gånger 4 är lika med 12. Ska vi säga istället vad 12 dividerat med 3 är. Hur det ser ut. Det har väl lärt oss här långt egentligen att det borde ju bli 4. Eftersom man kan byta de här siffrorna med varandra. Så vi får se om det blir det. Här har vi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vi kan säga att det här är apelsiner den här gången. Eller persikor. Den här gången ska vi rita lite ojämna grupper. Bara för att visa att man behöver inte dela dem rakt. Så där har vi den första gruppen. Tre stycken. Här har vi nästa grupp. En, två, tre stycken ska vi ha den gruppen. Och sen har vi en grupp här. Tre stycken. Och slutligen en grupp här uppe med en, två, tre stycken. Nu har vi delat, man behöver inte dela upp dem som L heller som vi har gjort här. Utan det är bara för att visa att det spelar ingen roll hur man delar dem. Här har vi vår första grupp. Vår andra grupp har vi här med grupp. Vår tredje grupp har vi här nere. Och vår sista fjärde grupp tar en annan färg. Vår fjärde grupp har vi här. Vi har alltså fyra stycken grupper. Och det är enklare sättet att dela upp det, vilket kanske inte är helt uppenbart, är ju att rita i raderna. Så att man tar fyra grupper med tre. Här har vi en. Här har vi en. Här har vi en. Och här har vi en. Det är väl så man kanske oftast gör. Det är inte så många som brukar rita de här knepiga paketen. Nu gör vi en till som kanske har en rest. Vi ska säga vi tar 14. Vi kan ta 14 dividerat med 5 till exempel. Vad blir det? Då tar vi 14 saker. Ritar dem. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vi har 14. 14 stycken saker har vi här. Nu ska vi dela upp dem i grupper om 5. Där har vi den första gruppen. Här har vi den andra gruppen. Och sen har vi en rest. För det blir ingen full grupp med 5 här nere. Men jag kan inte göra en full grupp. Så då vet vi att det blir två grupper. Och sen så har vi en rest på 4. Så svaret blir alltså 2, rest 4. Och du behöver ju inte alltid rita de här cirklarna och dela upp dem så här, även om det är inte fel att göra det. Ett annat sätt att tänka på det här problemet är att börja jobba lite med multiplikation. Om vi säger att vad är 14 dividerat med 5? Eller delat med 5? Vi tänker skriva upp det som divisionstal. 14 dividerat med 5 skriver man på det här sättet. Och det man gör då är egentligen att man använder multiplikation och kollar hur många gånger som 5 går i 14. Så vi börjar med 5 gånger 1. Vad blir det? Det blir 5. 5 gånger 2 är 10. Det är fortfarande mindre än 14 så det går i alla fall minst två gånger. 5 gånger 3 
är lika med 15. Men nu blir det större än 14 så det funkar inte riktigt. Så då vet, får vi gå tillbaka ett steg och då vet vi att det blir 2. Det gick alltså 2 gånger i 14 och det blir 2 gånger 5 är 10. Och då blir det 4 kvar, alltså 14 minus 10. Och då har vi vår rest. 2 där uppe har vi en rest på 4 längst ner. Vi har alltså våra, våra 10 som vi har delat upp och sen har vi 4 kvar. Där blev resten 4. Gör några till, bara för att se till att du verkligen förstår det här med division. Vi kan säga att vi har ett annat tal. Vi ska skriva som vi gjorde precis. Vi säger 8 dividerat med 2. Det kan också skrivas. Vi vill veta vad det här är, det är ett frågetecken. Det kan också skrivas som 8 dividerat med 2. Och sättet som man kan göra det här på, jag ska göra cirklar alldeles strax. Vi kan göra det utan att göra cirklar, är att kolla tabellen för 2. 2 gånger 1 är 2, det är fortfarande mindre än 8. Så vi tar ett större tal och ser hur, hur långt vi kan gå. Så 2 gånger 2, det är lika med 4. Och det är fortfarande mindre än 8. 2 gånger 3 är 6, det är fortfarande mindre än 8. 2 gånger 4, oj, det blir stort. 2 gånger 4 är lika med exakt 8. Så där har vi egentligen vårt svar och det blev ingen rest eftersom det blev precis 8. 4 skriver jag så här uppe. Så svaret är alltså 4. Då ser det ut så det är och skriver svar 4. Här ritar vi den. Nu ritade vi det lite så här för att det skulle bara få visa att vi inte behöver dra raka sätt. Här har vi en. Här har vi en. Här har vi en grupp till. Och här har vi den sista gruppen. Fyra grupper det fick vi när vi delade upp dem. Så att åtta är alltså lika med två. Jag hoppas det hjälper.